Gikumpis ka sa National Bureau of Investigation kon NBI 7 ang mga peke nga tax identification number kon tin o PhilHealth IDs ug nasikop sa bang usa sa mga nagpadagan ni ini dinhi sa Sugbo. Ang suspechado giila nga si Geraldine Tausa, taga Sityo Gabison, Barangay Lagtang, Dakbayan sa Talisay, nga nasikop ni atong Marti sa gabi i Julio 16. Apil sa na embargo sa taga NBI gikan kan tausa mao ang cellphone, laptop, printer ug uban pang materyales alang sa maong modus. Matod ni Attorney Renan Oliva, Regional Director sa NBI 7, lakip kini sa usa ka dako nga operasyon, diin dunay mga printers og resellers lokop nasod nga namaligya og mga peke nga government IDs pinaagi sa online nga mga transaksyon. Dugang ni Oliva miabot ang ilang surveillance operation og tulo ka buwan sugod ni adtong Abril. These PIN cards, including the PIN numbers, were illegally generated by the subject and sold for 180 pesos to 300 pesos each. The criminal activity was being advertised by the subject online. The payment of the transaction were done online. Gipasabot sa Bureau of Internal Revenue nga usa sa mga timailhan nga peke ang usa ka ID mao ang QR code ni ini. Kay matud pa kung iskan ang code sa fake IDs dili kini maka-generate og personal information og tax identification number. The fake PIN cards, they also have their own QR codes, but once you scan them, they would just um, refer you to Bureau of Internal Revenue. It's a generic uh, information now. Uh, the one of the security features of the TIN cards of the BAR is that each QR code for each TIN card is unique, meaning it will generate a unique information, particularly for that specific taxpayer. Apan, matod sa dinakpan, dili siya ang napaluyo sa maong illegal nga operasyon o igo lang kuno siya sa pagprint o pagputol ni ini dahil tuno sa supplier nga wala niya hinganli. Sa mga fake uh, cards? Uh, dili, naro ko supplier. Kinsa ba supplier ni mo? Uh, forwarded na na sa NBI, sir. Kabalo na sila na, sir. Katulad yung mga equipment, printer, imuha mo lang ito. Oo, pero igor ako print sa ID, sir. Pero sa pads, is na kay supplier. Sa nabiring, is na kay supplier. Dagan yung mga customer, no? Kwan na, sir. Basta na yung mga reseller ng mga. Not direct client, sir. Kwan na, reseller na po na kung sila. Sila mo yung mga itaw. So, dili ka may producer? Dili. Kanang naro kay supplier, sir. Matod ni Oliva ang gibuhat sa suspitsado, matang sa falsification of public documents, ug nakalapas kini sa RA 10175, Cyber Crime Prevention Act of 2012, ug Section 257 sa National Internal Revenue Code. We arrested her for violation of the revised penal code as well as the cyber crime law and the violation of the National Internal Revenue Code. Specifically, falsification of public documents in relation to cybercrime and violation of the National Internal Revenue Code. Samtang pahimang nusab sa mga otoridad nga sa publiko nga likayan ang pagpili og shortcut na proseso sa paglukat og mga IDs kay mamahimo sab silang ikiha kung mamalit og piki nga mga ID o dokumento. Now lastly, to those who purchased these fraudulent and fake ten cards through marketplace, we strongly advise you to please surrender your fake ten cards to the nearest revenue district offices. Otherwise, as mentioned by Director Oliva, you might be facing charges for the use of falsified documents of these fake ten cards. Now, again, as mentioned, you, all you have to do is go directly to our revenue district offices where you could avail, you could get your ten cards for free. Kini si Eliza May Pinaranda, Alang, sa MyTV, Cebu.